Роман Головня, радник міського голови Херсона. З нами на прямому зв'язку. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня вам. Ось ця інформація про нібито враження складів боєприпасів ворожих з боку Збройних сил України. Чи можете підтвердити або спростувати і загалом, як пройшла ніч на Херсонщині? Перше, звичайно, потрібно чекати офіційну інформацію від Збройних сил, але дійсно населення ну, інформує і вже з'явилося відео, відео в мережі інтернет про те, що були е, попадання в склади боєприпасів в районі Генічіска, от, де були чутно детонували там до 9-10, можливо, зараз е, боєприпаси в тому місці і е, також в районі Нової Каховки, от і деякі в населених пунктах області ну, інформують, і населення інформує, що наші збройні сили наносили точкові удари. Пане Романе, наскільки я не помиляюся, аж так далеко до району Генічіська наші збройні сили ще раніше не доставали. Ну, у нас були, ну чому? Я думаю, що випадки були, просто зараз це вже підтвердження, скажімо так, системного просування по Херсонщині, да, від Миколаївщини, вже фактично там Новоолексіївка, це можна сказати, на кордоні з Кримом і далі туди до Запорізької області. Але ми пам'ятаємо удари нашої операції Збройних сил, наприклад, Бердянську, те, що пов'язано з островом Змійним, крейсером Москва, тобто це не теж не так достатньо близько було і оперативно проводилось і діставали, скажімо так, і тому сьогодні це ще одне підтвердження, що наші збройні сили ну, достатньо і точно, далеко, і в будь-якому місці можуть дістати окупантів, і це їх сьогодні приводить в паніку, і, на жаль, відбувається на мирному населенні на Херсонщині. Пане Романе, все частіше збройні сили України вражають Антонівське міст, його залізничну ділянку і автотранспортну. В якому стані переправа, чи вам відомо? Ну, на сьогодні Антонівський міст не функціонує, не функціонує. окупанти там е, намагалися здійснити якісь ремонтні роботи, ну, фактично, скажімо так, е, бетоном за, залити ті отвори, які були від ракетних ударів. От, е, ну, поки вони, скажімо так, латали ті дірки, там з'явилося чотири нових, от, і просто, ну, скажімо так, наші збройні сили підтвердили те, що вони казали, що всі переправи через річки, через річку Дніпро через річку Інгулець в районі міста Херсона знаходяться під вогневим контролем. І скільки там не виставляли всяких захисних і відволікаючих механізмів навколо моста, радарів, наші збройні сили точно попадають і ще раз підтверджують те, що вони контролюють цю ділянку переправи. Понтонні переправи, чи, чи то паромні переправи, які тимчасово збудували окупанти, вони зараз слугують для цивільного населення, чи так само загарбники ось цими ланцюжками перекидають свою техніку? Ну, одна, ну, знову ж таки, ми повинні розуміти прекрасно, що нічого доброго для населення окупанти з Російської Федерації не несуть і не можуть нести. Абсолютно вони прийшли, знищили нашу інфраструктуру, економіку, захопили, загарбали, повбивали людей, дітей. Тому там щось говорити, що це для людей робиться абсолютно ну, неприпустимо. Да? Вони роблять ці переправи, прикриваючись, скажімо так, цивільними автомобілями, переправляють свою техніку. Техніку, ну і в нічний час е, теж вони постійно працюють і відмічають е, місцеве населення, що е, активно пересувається техніка, в тому числі і цими пантонними переправами. Тому для населення це так картинка для того, щоб прикрити свої звірства і свої, е, пересування своєї техніки на території ну, Херсонської області і не тільки. Про картинки. Напередодні мер Мелітополя заявляв, що звозять масовку для того, щоб знімати пропагандистські ролики про псевдореферендум. Чи спостерігаєте ви таке на Херсонщині? Час від часу вони намагаються провести якісь мероприємства з цим пов'язані і ну, відчуваючи, розумієте, чи те, що місцеве населення фактично ну, не те, що не йде на співпрацю, а ненавидить їх, тому вони змушені возити якихось підкуплених там, ну, артистів чи просто нещасних людей, яким там дають по пару сотень тих рублів і ну, роблять картинку там в різних місцях. Ті, хто співпрацює, колаборанти зараз з 
Російської Федерації, вони фактично там ховають свої обличчя. От якщо приходять на якісь заклади, заходи, то це ну, там маски одягають, коли вже у нас масочного режиму нема. Ну, тобто їх небагато, тому змушені вони возити от таких ну, гастрольорів там, для картинок, які роблять. На Херсонщині такі, в Херсоні, зокрема, випадки були. От, ну і зараз все ми більше чуємо про проведення цього Ну, бутафорії там під назвою референдум, ну, можливо, там і в Херсон теж привезуть. А чи спостерігаються зараз в регіоні якісь підготовчі заходи до псевдореферендуму, чи там обходять домівки людей, чи то друкують бюлетені якісь фейкові? Ну, дійсно, така інформація була, ми зараз її перевіряємо з приводу друку, з приводу друку бюлетенів. Ну, ми бачили, по, вже є якийсь там документ по Запорізькій області, що там вони звертаються і вже організовують виборчу комісію. Я думаю, що такого плану щось папірці підписують вже і по Херсону, ну, я особисто ще не бачив. От, ну, але знову ж таки, я думаю, що ми навіть, можна сказати, в якійсь мірі занадто багато Уваги приділяємо цьому е, фарсу, який вони називають референдумом, розуміючи прекрасно те, що е, ну, населення перше не буде в ньому брати участь, а друге, що такої підтримки для того, щоб якийсь регіон приєднати до е, ну, Російської Федерації абсолютно немає. І це абсолютно не сінітниця, е, яка, ну, яку вони намагаються припіднести як якийсь крок е, по їхньому успіхах там на території України в цій війні, то фактично вони не досягли жодних цілей, які вони оголошували на початок е, війни. От, і на сьогоднішній день вони от, такими там кроками, референдумами, приєднаннями якимись намагаються, скажімо так, е, ну, подати там суспільству, перш за все, напевно, своєму, що от у нас є успіх, ми там загарбали кусочок території, зараз ми її приєднаємо. Ну, якось от, в такому плані воно виглядає. Репресії херсонців і намагання знайти партизан місцевих, чи зараз відбуваються такі дії з боку окупантів? Ну, фактично, на сьогоднішній день в Херсоні області закінчилися, скажімо так, загравання з населенням, коли вони приходили, як себе називали, визволітілі, і там роздавали дітям цукерки от, і гуманітарну допомогу людям похилого віку, незахищеним соціально. І, значить, всіляко намагались показати якусь там награну доброзичливість. На сьогоднішній день вже фактично перейшли до фази терору, так як ніг настрої панічні після наших дій наших збройних сил. От в Херсоні відбувається терор, шукають вони партизан, шукають вони ті, хто надає якісь там координати, хоча й так все для всіх зрозуміло. От і е, сьогодні фактично по кожному будинку, по гаражах обходять на блокпостах, е, детальна перевірка, телефони, все повністю порушені права людини і е, людей, скажімо так, заганяють в такий стрес і постійне переживання Тобто цим терором під виглядом того, що вони шукають партизан. З приводу колаборантів. Колаборант Гура ліквідований, колаборант Сальдо нібито в Москві в реанімації. Чи є у вас якісь подробиці з приводу його стану? І взагалі ось ці випадки якось повпливали на окупантів? Чи спостерігається якась міграція з Херсонщини, зважаючи на те, що наш рух спротиву діє досить успішно? Ну, інформації детальної немає, є, в принципі, та загальна. Ми знаємо на сьогоднішній день, що Сальдо знаходиться в важкому стані, в якійсь мірі критичному, в Москві така ну, інформація така загальна є. Дійсно, було вже декілька ліквідацій по, ну, по Херсону, по Херсонській області. Це підтверджує те, що наші спеціальні сили, вони діють, і є їхній результат. Щодо впливу, то тільки почалися активні дії збройних сил е, в сторону Херсону, от, пов'язані там з ураженням Антонівського моста, конкретних е, складів боєприпасів і скупчення живої сили, почалася міграція, в тому числі, ну, чи перш за все колаборантів, і в тому числі на підконтрольну Україні територію, фактично поїхали здаватися, розуміючи те, що якби, тут е, ну, буде набагато гірше і е, можна 
позбавитись не тільки майна, а й життя. Я думаю, що їм не дадуть виїхати в сторону Криму, там десь пересиджувати. От. І, звичайно, що це впливає на колаборантів, на їхню готовність співпрацювати, на їхню співпрацю. От. Я в цьому впевнений. Вони хоч і йшли на співпрацю, але вже, як я зазначав, що максимально намагалися, скажімо так, приховати ну, себе, там, свою сутність, ховаючись і під чужими прізвищами, і, і не показуючи обличчя там десь в місцях скупчення людей або заходах там в тому числі. Пане Романе, як ви вважаєте, ситуація з сальдо – це справа рук партизанів? Чи, можливо, росіяни вже самі прибирають ось цих колаборантів, аби замість, нього, замість них садити своїх людей, як ми це бачимо у випадку з сальдо? Тут, розумієте, можна довго гадати на цю тему і роздумувати. Єдине, що ну, ми мусимо зазначити, що колаборанти, ті, хто пішов на співпрацю, це зрадники, от, а зрадників не поважають ніде. Ні ворог, ні свої. Тому кожен колаборант відповість, і як приклад світовий, і тієї ж Російської Федерації по Криму, в тому числі, по Донбасу, от, і всі колаборанти, вони, ну, ні один колаборант не закінчив добре, скажімо так, свої життя і свої діяння. Тому зрадники не потрібні нікому і рано чи пізно ну, з ними закінчиться і співпраця, і взаємодія, і свідки нікому не потрібні. Багато кого, на жаль, на щастя, мабуть, скоріше не стане. І якби ми, ну, в цьому сьогодні є якась і запорука, і дія і наших спеціальних служб в тому числі. І ще одну інформацію маємо, про яку хотіли б з вами поговорити. Зокрема, залишають вибухівку у найнеочікуваніших місцях. Окупанти мінують житлові будинки, комунікації, газу та водопостачання, дорожню інфраструктуру та навіть дитячі майданчики на Херсонщині. Вочевидь, готуються до контрнаступу. Крім того, за даними Херсонської ОВА, вибухівку залишили на обох узбережжях річки Інгулець. Через це новий глава області закликав місцевих жителів бути дуже обережними і не брати до рук підозрілі предмети та не ходити в ліси і біля річок. Чи дійсно зараз окупанти так масово мінують узбережжя, ліси і взагалі усю територію Херсонщини? Ну, однозначно, ми повинні розуміти, що при успіхах наших збройних сил, які анонсували, скажімо так, контрнаступ і своїми діями, вони це підтверджують, що вони просуваються в сторону Криму. Тому в цих панічних діях сьогодні окупантів, звичайно, і ми прекрасно розуміємо, що у них немає ні совісті, ні здорового глузду. І ті дії, які проходили і на Київщині, і Донеччині, от в інших регіонах, де перебували російські війська, тому ну, ми можемо з певністю сказати, що однозначно вони це роблять, мінують і будуть це робити і намагатися максимально нанести шкоду. Обстріли Миколаєва, наприклад, вони підтверджують те, що фактично ну, їхнє, ну, вони ставлять собі завдання, це знищення в тому числі і мирного населення, знищення міст і наносять удари ракетами, які не призначені для наземної, наземної війни, просто обстрілюючи Миколаївщину і мирне населення. І тому в годі сподіватися, що тут якось може бути по-другому. Цей ворог не виконує жодних, не дотримується жодних законів війни, жодних міжнародних конвенцій, які підписані, ратифіковані, повинні діяти. Тому ну, це однозначно так. Будуть, я думаю, наносити максимальні збитки інфраструктурі інфраструктурі транспортній, інфраструктурі життєзабезпечення, ну, в тому числі і пов'язані, перш за все, з мирним населенням. Пане Романе, чи відомо вам про випадки детонації, коли люди вже могли натрапити на ось цю вибухівку, враховуючи, що у громадських місцях і на дитячих майданчиках, як моя колега вже говорила, розміщують ось цю вибухівку? Звичайно, з самого початку війни неодноразові були, ну і це не нове зараз, наприклад, в тих регіонах, де вони зараз базуються, фактично на лінії фронту, та в сторону Кривого Рогу, в сторону Миколаєва, там неодноразові випадки, як мирне населення підривається на мінах, обстрілюють автомобілі з евакуаційні з, з мирним населенням. Тобто ці випадки не, поодин... не поодинокі, однозначно є, тому заклики я підтримую і прошу, 
дотримуватись тих заходів безпеки, які ну, є опубліковані, які оголошуються, і мирному населенню максимально уникати місця, де базуються окупанти, і там, де вони фактично навіть теоретично можуть мінувати або розміщувати якісь вибухові пристрої. Про гуманітарну ситуацію ще хотіли почути. Чого нині на окупованій території бракує найбільше ліків, продуктів, можливо, газу, електропостачання? Ось усі подробиці хочемо почути від вас. Ну, зараз дуже важка гуманітарна ситуація, ну, зокрема, от в Херсоні, ну, в області, в тому числі, особливо, чим ближче до лінії фронту, тим ця ситуація важча. Сьогодні, ну, буквально за останній тиждень, там, 5-7 днів, були неодноразові, відбулися випадки затримання людей, які здійснюють волонтерську діяльність по гуманітарному напрямку в Херсоні і області. Уже мені відомо близько п'яти випадків за останній час, от буквально тиждень, затримали людей, які постійно забезпечували гуманітарною допомогою Херсон, в тому числі представників ну, відомих організацій Червоного Христа і тих організацій, які благодійних фондів, які діяли на, Херсо... на Херсонщині з самого початку війни. І це ще більше ну, загострює ситуацію, хоча якби ця гуманітарна допомога передавалась і буде максимально передаватись як тільки, ну, це буде можливо. Звичайно, по селах, які ближче знаходяться до лінії фронту і піддаються постійним обстрілам, є проблеми великі із водопостачанням, із електропостачанням, з газопостачанням. Своїми силами вони намагаються там це відновити. От, ну, але, знову ж таки, поки є війна, от, є і, і ця ситуація пов'язана з ризиком ну, взагалі виживання на тій чи іншій території, яка близька до бойових дій. Пане Романе, не можу вас не запитати. Ми звикли згадати, що саме Херсонщина перша на черзі на деокупацію. Зараз же військові експерти припускають, що Мелітополь може стати першим деокупованим містом на півдні, зокрема. Як ви можете відповісти на цю інформацію? Знову ж таки, важко і, мабуть, неправильно коментувати ну, цивільним е, працівникам, скажімо так, е, дії збройних сил. От, е, я думаю, що ну, у нас сьогодні вже доведено, що там першокласні спеціалісти військові, які планують, які бачать ситуацію, і вона може динамічно змінювати сьогодні там, план Херсон, завтра Мелітополь. Я думаю, що їм там відніше, план є, от, і якось над ним роздумувати, ну, це важко, ми можемо тільки щось здогадуватись, але однозначно ми повинні радіти тому, що наші збройні сили рухаються, всі плани, які вони оголошували, анонсували, вони виконуються, дієздатність збройних сил під підтверджена, мотивація на найвищому рівні, от, і е, тому ми всі чекаємо цієї деокупації, неважливо з якої сторони вона буде, вона точно буде, Херсонщина і вся Україна буде деокупована, і Крим в тому числі, ми в цьому впевнені, чекаємо активних дій наших збройних сил. Пане Романе, ми так само чекаємо якнайшвидшої декупації Херсонщини. Дякуємо вам, що знайшли Дякуємо. час і долучилися до нашого етеру. Роман Головня, радник міського голови Херсона, був з нами на прямому зв'язку.